వచ్చి సార్ మమ్మల్ని ఖాళీ చేసి తీసుకొచ్చారు సార్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చాక మీ మీద కేసులు లేకుండా మీకు అన్నీ చేస్తామన్నారు సార్ సర్లే ఒక నైట్ అంతా సార్ నిజంగా లేడీస్ మేమేమి ఉంటాం సార్ ఒక నైట్ అంతా పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచేశారు సార్ మగవాళ్ళు ఉన్నారు మేము ఉన్నాం సార్ కనీసం ఒక నలుగురు ఐదుగురిని ఇక్కడ ఉంచేసి మీరు వెళ్ళిపోండి అన్నారు సార్ అలా కాదు మాకు మగవాళ్ళని కూడా మాతో సహా వాళ్ళని విడిచి పెడితే మేము వెళ్తామని పోలీస్ స్టేషన్లో ఉన్నాం సార్ ఆ నైట్ అంతా కనీసం లేడీస్ అన్నది కూడా చాలా కష్టం పెట్టారు సార్ కానీ ఇప్పుడు కేసులు లేవన్నారు ఇప్పుడు ఆ డెబ్బై రోజు దాన్నాలో ప్రతి ఒక్కరి మీద కేసు ఉంది సార్ ఇప్పుడు మాకు ఎందుకు సార్ మాకు భూమికి భూమి ఇవ్వకపోయే మేము బతకడానికి ఆధారం లేకపోయి మళ్ళీ మేము కేసులు తిరగాలా సార్ ఇటు ఇటువంటి అన్నీ ఆయనకు గురయ్యాను సార్ అక్కడే ఉంటే అడుగు ఆకు ఫలమ తెచ్చుకొని తినేవాళ్ళం సార్ అది కూడా లేదు సార్ కొన్ని కుటుంబాలు కనీసం చదువుకున్న పిల్లలు ఉన్నారు సార్ డిగ్రీలు చేసి కనీసం ఇంటికి ఉద్యోగం అన్నారు సార్ ఇంటికి ఉద్యోగం కాదు కదా కనీసం ఐటీడి అంటున్నారు సార్ ఉన్నాయి సార్ సార్ ఇంక ఇంకోటి సార్ భూమికి భూమి ఇవ్వలేదనేసి కొన్ని ఫ్యామిలీస్ వెళ్ళి అక్కడ ఉండారు సార్ ఉంటే ఒక అమ్మాయిని అనా అది చాలా దారుణంగా చంపేశారు సార్ చంపేశారు ఇప్పటికి ఇంకా ఆవిడ కేసు ఏమైందో ఎవ్వరు కూడా తెలియట్లేదు సార్ లేడీస్ని చంపేశారు సార్ ఎవరు చంపారు అన్నది తెలియదు సార్ అంటే ఆవిడికి భూమి ఇవ్వలేదు సార్ ఆవిడికి ఐదు ఎకరాలు భూమి ఇవ్వాలి సార్ ఇక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి ఏం బతకాలనేసి పాతూరులో ఉండి అవును సార్ పోరాటం చేసింది సార్ కనీసం ఆ కేసు ఏమైంది కూడా అతను చంపిన అతను ఎవరో కూడా తెలియదు సార్ ముచ్చిక రమణ సార్ చనిపోయిన ఆవిడ రమణ 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 సార్ అంత కష్టాలు ఇప్పటి వరకు అయితే అన్ని కష్టాలు పడ్డాను సార్ ఈ ఏడు గ్రామాల పరిస్థితి కూడా ఇదే సార్ కనీసం ఒక ఐదు ఎకరాలకు ఓ బోర్ అన్నారు సార్ ఐదు ఎకరాలు ఇచ్చిన రైతుకు కూడా బోర్ కొట్టలేదు సార్ బోరే ఇంచలేదు ఇవ్వాల్సిన భూమి ఇవ్వలేదు ఆ గ్రామం నుంచి ఈ గ్రామానికి పదమూడు పద్నాలుగు కిలోమీటర్ ఇరవై ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి అంటే పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది సార్ ఉంటుంది సార్ ఐదు ఊర్లు ఒక్క దిక్కునే పెట్టారు సార్ కానీ మాకు పనికి వెళ్తాకి ఒక పెట్టారు పనికి వెళ్ళడానికి మాకు కూలి పనులే సరిగ్గా దొరుకుతలేదు సార్ ఒక రోజు ఉంటే పని ఒక రోజు ఉండట్లేదని అలా ఉంటుంది మా పరిస్థితి అక్కడ అడవిలోని మేము పుల్లల గట్ట తెచ్చుకొని వెదురు గట్ట నరికి అడవి మీద ఉండేది ఇప్పుడంటే ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసారు ఇక్కడ ఏమీ లేవు సార్ మరి బతకడానికి కరెంటు బిల్లుకి వీటికే చూసుకోవడానికి డబ్బులు లేక చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంది ఇది వరకు అయితే అక్కడ గ్యాస్ లేదు సార్ కట్టెల పుల్ల కట్టెలు తెచ్చుకొని ఉండదు సార్ కట్టెలు తెచ్చుకోవడానికి లేదు సార్ పిల్లల కట్టెల కోసం వెళ్తే వాళ్ళు మీరు పొరుగు గ్రామం నుంచి వచ్చారు ఇక్కడ ఈ మా కొండల్లో మీరు పొలాలు తెచ్చుకోవడానికి వీలు లేదు అని పక్క గ్రామాలు వాళ్ళు బెదిరిస్తున్నారు గ్రామాలు కూడా గొడవ వచ్చి మా గిరిజనులకి మా గిరిజనులకే గొడవ పెట్టేశారు సార్ ఇప్పుడు మా గ్రామాలు ఖాళీ చేసేటప్పుడు సార్ ప్రతి గ్రామానికి ఏడు గ్రామాలకి పై నుంచి మీకు ఏదైతే కేంద్రం నుంచి యువతులకి ఇచ్చారమ్మా ఆడపిల్లలకి ఆడపిల్లలు ఇంకా చాలా మందికి ఇవ్వాలి ఖాళీ చేసి ఉంటారు సార్ గ్రామానికి పది మంది పదిహేను మంది ఉంటారు సార్ వాళ్ళే పెట్టి ఇచ్చారు సార్ ప్రతి గ్రామం కూడా ఆ విధంగా ఖాళీ చేసేటప్పుడు మీకు ప్రభు ప్రభుత్వం నుంచి పై నుంచి ఏ నిధులు వచ్చినా మేజర్ సార్ మాకు ప్రస్తుతానికి అయితే ప్యాకేజీ అప్పుడు ఫస్ట్ లో రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఇచ్చారు సార్ కుటుంబానికి వచ్చి లక్ష ముప్పై వేలు లక్ష డెబ్బై వేలు ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు సార్ అందులో హౌస్ కట్టుకోవడానికి ఒక నలభై వేలు అలా ఇచ్చారు సార్ మమ్మల్ని ఖాళీ చేసిందేమో రెండు వేల పదహారును ఖాళీ చేశారు సార్ పదహారు ఖాళీ చేశారు సార్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకి అయితే రెండు వేల పదమూడు చట్టం ప్రకారం ప్యాకేజ్ ఇస్తున్నారు సార్ అదేవిధంగా మాకు కూడా రెండు చట్టం కింద ప్యాకేజ్ ఇవ్వాలని 
అనుకుంటున్నాం సార్ అదేవిధంగా ఉద్యోగస్తులు వాళ్ళకి స్థలాలు ఇచ్చారు సార్ వాళ్ళకు కూడా ఇల్లులు కట్టివ్వండి అనేసి మేము ఇప్పుడు అడుగుతున్నాం సార్ అంటే ఇందాక మాట్లాడారు కదా సార్ టీచర్స్ వాళ్ళకైతే మన గ్రామంలోనే ఉన్నారు సార్ వాళ్ళకి ఖాళీ సైట్ చూపించారు సార్ వాళ్ళకైతే హౌసులు కట్టలేదు సార్ అక్కడ వాళ్ళు ఇల్లులు పడగొట్టేశారు సార్ ఫస్ట్ లో ఒక ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు ఇచ్చి వాళ్ళు హౌస్ పడగొట్టేశారు సార్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండడానికి ఇల్లు లేదు సార్ ఖాళీ స్థలం తప్ప ఏమీ లేదు సార్ జడ్జి గారితో కూడా మాట్లాడాను ఆయనతో ఆయనతో కూడా సపరేట్ న్యాయం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఇంత ఇంత దేశ దేశం మొత్తం ప్రయోజనాలు కదా మీరు 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 ఆనందంగా ఉండాలి కానీ మీరు కన్నీళ్ళు పెడతట్లు అందుకని నేను దీని మీద నేను చాలా బలంగా ఉన్నాను మీకు సీఎం గారు సిలిబేలో వచ్చి మన గిరిజనులు దేవుళ్ళు మాకు అన్ని త్యాగం చేసి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళకి అన్నీ ఇచ్చేమన్నారు కానీ కానీ అక్కడ చూస్తే కంకరతో కలిగిన భూములు ఇచ్చారు సార్ ఇప్పుడు అవి పండాలంటే ఎటువంటి పంట కూడా పండదు సార్ ఆ భూమి గురించి ఇప్పుడు మాకు కావాల్సింది కనీసం అప్పుడు ఇంటికి ముప్పై వేలు ఇరవై వేలు సార్ ఇంటి వేల వేస్తాను ఇప్పుడు కుటుంబం కుటుంబం ప్యాకేజీని ఇంటి వేల వేస్తాను మాకు కొద్దిగా పెంచి ఇస్తే కొద్దిగా మేము బ్రతకగలుగుతాం సార్ అండి పదో నెలలోనే పదో తారీఖుని మాకు వరద వచ్చిందండి రాత్రి అర్ధరాత్రి అర్ధరాత్రి వచ్చిందండి పన్నెండు గంటలకి కానీ మూడు రోజులు భోజనాలు పెట్టారండి ఎమ్మరా వాళ్ళు కానీ మాకు ఇంకా ఇంకా ఎప్పటికీ ఏమీ రాలేదండి అప్పటి నుంచి అలాగే ఉన్నామండి కట్టి బట్టలతోనే ఉండేవాడు మూడు రోజులు మా వంక ఎవరు చూసి ఓరు లేరండి ఏమి రాలేదండి ఇప్పుడు ఒక పైసా రాలేదు అలా అంటున్నారు కానీ ఇచ్చే ఎస్ఐ గారు కూడా వచ్చారండి ఒకసారి రెండోసారి కూడా ఎస్ఐ గారు వచ్చి చూసారు అమ్మారావు గారు ఎస్ఆర్ గారు అందరూ వచ్చారండి మాకు ఏమి ఇవ్వలేదు అలాగే ఉన్నామండి కట్టి బట్టలతోనే అలాగే ఉండే మూడు రోజులు అన్నం పెట్టి అంతవరకే సరిపెట్టారండి గవర్నమెంట్ ఇక్కడేనండి పది కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అదే ప్రాజెక్టు గురించి మాకు నీళ్ళు అటు పోస్తారండి తజిరి దాటక మా ఊళ్ళు బేరేసి నీళ్ళు వదిలి పేకసి కట్టారు కదా దాని పక్కనే పక్కనేనండి నాకైతే మొత్తం పన్నెండు గంటలకు వచ్చినప్పుడు నన్ను ఇల్లు మొత్తం ఊడ్చుకెళ్లి చెట్టు మీద పెట్టిందండి నన్ను చెట్టు మీద పెట్టినప్పుడు తెల్లవారలు ఏడిసాం తెల్లవారు ఏడిచినప్పుడు కూడా అక్కడ వచ్చి చూశారు కొని మొత్తం మీద అందులో తెల్లవారం వరద తగ్గిపోయాక అప్పుడు నన్ను తీసారు అందరు వచ్చి చూశారు మావూలుగా పేపర్లు కూడా ఇచ్చినట్టుగా ఉన్నారు నా ఇది చెట్టుతో పాటు మావులు ఇంటితో పాటు ఇచ్చారు కొని నష్టపరిహారాలు ఏది ఇవ్వలేదండి ఏది ఇవ్వలేదు అడిగినా కొని మీరు ఐటీడీకి వెళ్ళండి ఐటీడీ వాళ్ళు ఇస్తారు మమ్మల్ని అడగండి మరి అడేటప్పుడు మీ సాయం మాకు కావాలని ఏం చెప్పమంటారండి మాకు ఇల్లు కావాలండి ఇల్లు కావాలండి ఇల్లు ఇల్లు కావాలి మాకు ఇల్లు లోను లోను కావాలి నష్టపరిహారాలు ఇవ్వాలి వరదలకి కావాలండి పంట ఏముండే ఏమి ఇవ్వలేదండి ఇప్పుడు వరకు దాకా తాయటి చుట్టు తిరుగు తాడికలు అయ్యి కట్టేసి అలాగ ఉన్నాం కొనండి పునాదులు ఏమి లేదండి అదిగో కూడా ఇళ్ళు అలా ఒరిగిపోయి ఉన్నాయండి ఇప్పటికి ఏమి ఇవ్వలేదండి మాకు ఆ రోజు అయితే వచ్చారండి ఎస్ఐ గారు కూడా వచ్చి మంచి పని చేశారు సార్ ఇప్పుడు మీ దృష్టిలో పెట్టేది ఇప్పటి వరకు ఉన్నామంటే మీ మన మన జనసేన తరఫున మీరు మాకు మీ నాయకత్వంలో వహిస్తున్నారు కనీసం సార్ మాకు మీరు చేస్తారన్న నమ్మకం ఇప్పటి వరకు మీకు ఉన్నాం సార్ నేను ఇక్కడ కూర్చొని ఉండేవాడిని నాకేమవుతుంటే నాకు నేను తీసుకెళ్తాను దీన్ని మీకు రెండు వేల పదమూడు
భూసేకరణ చట్టానికి సంబంధించి నాకు చాలా బలమైన అవగాహన ఉంది దాంట్లో న్యాయం జరగాలి ఎందుకంటే మీ కన్నీళ్ళ మీద కట్టగా మీ కన్నీళ్ళు కారుస్తా మీరు అందరూ కాదు మీకు మీకు అక్కడ పంట లేక ఇక్కడ పంట లేక బియ్యం కొనుక్కునే లేదు ఇది ఖచ్చితంగా లేదు లేదు మీకు 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 అండగా నిలబడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు తెలిసిన భూమి కూడా ఇప్పటివరకు ఇచ్చేస్తే ఏదో పంట అన్న చేసుకుంటారు లేదు నేను అర్థం చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మాట్లాడాలి మీకు చెప్తాను ఒకసారి ఒకసారి మాట్లాడుతాను ఇల్లు మనకి నష్టపరిహారం చెప్తాము ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు